മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആനയുടെ പല്ലാണ് കാടിന്റെ മക്കളുടെ മീൻ പിടുത്തം അത് തന്നെ അതിലേക്ക് കടുവ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന പാടാണിത് കാട്ടില് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതാണ് ഇതാണ് കുന്തിരിക്കാം കാട്ടിലിഞ്ചി ും <laughs> 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 ഞങ്ങള് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലക്ക ആ അവിടെ മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇതേ അവര് ഈ പറക്കി കളയുന്ന എല്ലാം അട്ടയാണ് കാലിലൊക്കെ ഫുള്ള് കയറും കാലിൽ ഇതിട്ടാലും ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും സാറേ ഇച്ചിരി എന്നിട്ടാരെ സാറേ ആകണ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ വനത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾ വനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് താഴത്ത് മൊത്തം ആനച്ചോടിയല്ലേ എല്ലാം ആനച്ചോടിയാ ഇപ്പൊ കാടത്ത് നമ്മള് ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പം മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നത് നോക്കാം അത് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി അല്ല കാണാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇതെല്ലാം മൃഗം ചാടിയന്റെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കാട്ടിലിഞ്ചി കാട്ടിലിഞ്ചിക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് വയറുവേനയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സൂപ്പറാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാമല്ലേ ജസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നാര് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിതക മാറ്റം വന്നതാണ് കാട്ടിൽ ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഭയങ്കര ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ തിന്നത്തില്ല നല്ലൊരു ഭയങ്കര പവർ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുമല്ലോ അട്ട കയറി തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലേ അട്ട കയറി തുടങ്ങുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാല് ഫുള്ള് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ കാണിച്ചേ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അട്ട കയറി വന്നേ പക്ഷെ ഇത് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ മൊത്തം അതായി പോയി മൊത്തം വെണ്ണിലാവെന്നൊക്കെ വെണ്ണിലാവെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകളുള്ള ഒരു വലിയ മരമായത് ഭയങ്കര ഈട്ടി മരമാണ് ഈട്ടിയുടെ വലിപ്പം നോക്ക് എന്ത് വലിപ്പം നോക്ക് ഈട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വണ്ണം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാല് പിടി മുറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ മരങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ കേറിപ്പോ നമുക്ക് ഓ എന്തെല്ലാം മരങ്ങളാ അതിന്റെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ ശിലാ മ്യൂസിലെ കരിമരമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കാട്ടിലുള്ളതാണ് കാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇത് എബണി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കരിമരം എന്ന് പറയും ഫോറസ്റ്റിന് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത മരങ്ങളിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട
ഏഴ് ഡിഗ്രി ചൂട് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാദസ്വരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിക്കോരി നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല പണ്ടത്തെ ലാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു മരമാണ് കറുത്ത സൂപ്പർ മരം കുന്തിരിക്ക മരമാണ് നമ്മൾ കുന്തിരിക്കാൻ കത്തിച്ച് കണ്ട ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതാണ് ഇതാണ് കുന്തിരിക്ക നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെട്ടി വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കറ വരും ട്രൈബൽസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ വെട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നത് ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഉണങ്ങണം നടന്ന് നടന്ന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല നല്ല രസമല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നിട്ട് യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോൾ റോഡിലെത്തി റോഡിലെത്തി നേച്ചർ വോക്കിനായാലും ബാംബു റാഫ്റ്റിങ്ങിനായാലും ബാംബു റാഫ്റ്റിങ് ട്രൈ ട്രെയിൽക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബാംബു റാഫ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാംബു കയറിയാണ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോണ രസാണ് നേരെ ബാംബുവിന്റെ ചങ്ങാടത്തെ കയറിയാണ് നമ്മൾ അക്കരയെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നാണ് പോകുന്നത് അത് കാണണ്ട കാഴ്ച ഇനിയാണ് കാട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് തുടക്കം അടിപൊളി സ്ഥലം ഇനിയാണ് ആ ചങ്ങാടം ഇക്കരക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമല്ലോ സാറേ ഇക്കരന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കയറിയാണ് പോകുന്നത് അക്കരക്ക് പോവുക ആ അത് വരുന്നുണ്ടേ സന്തോഷേട്ടോ കറക്റ്റ് പൊങ്ങി കിടക്കുമല്ലോ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പൊങ്ങി കിടക്കുക മൊത്തം മുളയാവുന്നുണ്ടേ ആ ഫുള്ള് മുളയാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം പിന്നെ ആഴം ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേ സാറ് പറഞ്ഞ ആഴം വളരെ കുറവാന്ന് നല്ല നാലഞ്ച് ആള് വെള്ളമേ ഉള്ളെന്ന് അത്ര വെള്ളം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യ ഈ ചങ്ങാടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാ ഈ വലിച്ച് കയറാൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ഇപ്പൊ സാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കയറെ മാത്രം വലിക്കുക അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുക അങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇക്കരെ എത്തി ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ മിക്ക പ്രേത സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ നല്ല അടിപൊളി യാത്രയുണ്ടോ സൂപ്പർ അതോ ആ സൈഡ് നോക്കിയേ കാവരി പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കാടിന്റെ വേറൊരു രൂപം അല്ലേ ഇത് നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ട നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ആനപ്പിണ്ടം കിടപ്പുണ്ടല്ലേ എല്ലാ ആനപ്പിണ്ടമാണ് ഇത് പായല ഓ ഈ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി അടിപൊളി ട്രൈബൽസ് പറയുന്നത് ഇത് വെരിക്കോസിനെ അരച്ചിടുവെന്നാ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടം പോലെ മൊത്തം ഇതാ അതെ അതെ പേരയുടെ കൂടെ തന്നെ നിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോണല്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോരണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാടുന്നുണ്ട് പേരയാണ് ഫുള്ള് ഇതൊന്നും നട്ടതല്ലെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കിളിത്തു വന്നാൽ അല്ലേ കിളികളൊക്കെ കാഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കൊത്തി തിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം മരം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേര് പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത മരങ്ങളുണ്ട് ട്രൈബൽസിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ചൊറിയണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഗൻമാൻ ഗൻമാൻ ഉണ്ട് കൂടെ സാറിന്റെ പേരെന്താ സാറേ 
വേറെ സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ അല്ലയോ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ആണ് <laughs> 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 ചെറിയ ആനയുടെ എലിഫന്റ് ടീത്ത് പ്രജനെ പ്രജനെ ഇത് ചെറിയ ആനയുടെയാണ് ഈ വലിയ ആനയുടെ ആകുമ്പോ എന്തോ വലിപ്പം വരുമല്ലോ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആനയുടെ പല്ലാണ് പക്ഷെ നല്ല വെയിറ്റാ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നല്ല വെയിറ്റാ കേട്ടോ അപ്പൊ വലിയ ആനയുടെ ആകുമ്പോ എത്ര വലിപ്പം കാണുന്നത് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രജനെ ഇവിടെ എല്ലാം ആനച്ചോടിയുടെ ബഹളോ കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ താഴെ ഫുൾ ആനച്ചോടിയാണ് ആനയുടെ ശരീരം ഒരക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അതാണ് ഇത്ര മിനുസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ കുറെ മരങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് ഡാമ് സാറേ അത് എത്ര വർഷമാന്ന് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാ പണി കഴിഞ്ഞത് അന്ന് പത്ത് വർഷത്തോളം എടുത്തു അപ്പൊ അന്ന് ഉള്ള മരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡാമി കാണുന്നത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള മരങ്ങൾ ഈട്ടി കരിമരം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരങ്ങൾ മാത്രം കാടിന്റെ നടുക്കോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണല്ലേ കാടിന്റെ നടുക്കുള്ള കാടിന്റെ മക്കളുടെ മീൻ പിടുത്തം അത് തന്നെ അതിനെ ഈ കാടിനകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കടപ്പുറം പോലെ തന്നെ വള്ളമൊക്കെ നോക്ക് സൂപ്പറാ നമ്മള് അക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് തുഴഞ്ഞാ പോന്നെ മുമ്പേ നമ്മള് കയറെ പിടിച്ചു പോയി അവിടെ നമ്മള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്തത് നോബിൾ സാർ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പങ്കായൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുമേ കയറാല്ലേ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്ന് നടന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തങ്ങാൻ പോകുന്നത് തങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് വശവും ശരിക്കും ആനയും അല്ലെ മൃഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആനയൊക്കെ വരാതിരിക്കും അകത്തോട്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ കയറാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെ കാണാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അടിപൊളിയാ കേട്ടോ കാറ്റുണ്ട് സൂപ്പറാണ് നല്ല കാറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത യാത്ര പോവാണ്
spider. Jurassic Park. I don't want to get you on that. Kadua marki itu tu boleh na pada ni tu kat sini. Kadua. Ah, sarang ni orang. Sarang ni orang ni. Kadua marki ni. Kadua marki. Ada sarang. Chorak kali ni orang ni. Marawan. Chorak kali. Chorak kali. Chorak kali ni. Mari ini mari tera marki ni le. Ini mari tera matra. Ini kadua beri ni orang ni beri dengan orang ano. Chorak kali le. Ini kadi kiam betul na nelayan dah orang guna le. Arikun. 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 Ah, di stempel. Dari mana? Malah. Ah, kaki ni terlepas. Mungkin efeknya mana? Ini orang kaya cuma. Ah, ini area. Kaypa. Kaypa. Ini orang apa sahaja kaypa. Hmm. Pasal gudam paling kita orang. Nampaknya medicine buli yang kurang lalu sahaja. Hmm. Ini, nama kita cuma kita mati kaya. Kaypa. Kaypa. Ada. 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 Ada.
കിട്ടി സാറേ കിട്ടി ആ സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി പന്നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും അല്ലേ ഇവരാണ് കുത്തിയിട്ടേക്കുന്നല്ലേ പന്നിയുടെ ബഹളവാ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ശരിക്കും പ്രതിന എങ്ങനെ ഉണ്ട് അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു മരം നിറച്ചും തേനീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് നോക്ക് എത്ര എണ്ണം നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൂടിന് ബഹളവാ അതാ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടാ പന്നിയുടെ ഒരു ബഹളവാ ഈ കാട് മൊത്തം കിളച്ചിട്ടേക്കണം കിളച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ കിളച്ചിട്ടേക്കും ഏ അവിടെ നോക്കിയാൽ അരി അരി പോലെ പോണോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് വന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തീരെ പൊടിയല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തേക്ക് ഉള്ളുണ്ട് കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുമിളിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് നമുക്ക് കാണാം മൃഗങ്ങളെ കാണാം മാത്രമല്ല ഫോറസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് എത്തിയത് ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പറയാഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങി എഴുതി ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ വന്ന് അതെ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കുഞ്ഞുമോൻ സാറുണ്ട് അതെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി നമ്മള് ഇവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ചെട്ടിൽ തുടങ്ങിയത് സാർ വന്നിട്ട് ഞാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാ വന്നത് ആദ്യ ബാച്ച് തൊട്ട് സാറുണ്ട് ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സാറിന്റെ പരിപാടി വനം കൊള്ളയടിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളൊരു വനം കൊള്ളക്കാരൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറി ഇപ്പം ഒരു ഇല പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കും നമ്മളൊക്കെ ചിലയിടത്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കെയർ ചെയ്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാടിന് യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുക അതുപോലെ മൃഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വളരെ പെതുക്കെ പോയി അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്ര നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഇവരെ പോലെ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ കാരണം കാടിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാറിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര മൃഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില അത്യപൂർവമായ സംഗതികൾ കാഴ്ചകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബർമാരും അല്ലാതെ ഉള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൃപീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു അതെന്തിനാ വന്നത് അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ഈ പെരിയാറി വന്ന ഒരു കടുവായ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് കടുവ കണ്ടോ കാണാൻ കണ്ടില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നതിനുള്ള ചെലവ് അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി ചിലപ്പം വരുമ്പം പുള്ളി ആറ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ അയ്യോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയോളം മുടക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അത്ര സ്നേഹത്തോടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ തോന്നുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മൃഗം ഏതാ കരടിയാ കരടി ആന ഈ വാ ഡേഞ്ചർ ആന ചിലപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം വില ഈ ട്രേണിങ് ഒക്കെ തിരിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പം കൂട്ടി മുട്ടി പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര ഡേഞ്ചർ ദൂരെ നിന്
മഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ധരിക്കാതിരിക്കുവാ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത സൈസ് ഡ്രസ് ആണ് ധരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം ഇവിടെ ഇവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇവർ വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് കരുതുക ഷൂ ഷൂ മെയിനായിട്ടും വേണം വേണം വരുന്ന ഷൂ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഷൂ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം നല്ല ഷൂ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുട അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് മഴയാണെങ്കിൽ മഴയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട കൊണ്ടുവന്ന നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കോട്ട് കോട്ട് റെയിൻ കോട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും ശരിക്കും വെയിറ്റ് കൂടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിയാനുള്ളത് മാത്രമേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുക ആ അത് ഫുഡൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക മാത്രമല്ല കാടിന് ദോഷമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി തന്നെ വരിക പിന്നെ ക്യാമറ വാട്ടർ ബോട്ടില് പിന്നെ വൈനോക്കുളർ അതൊക്കെ അവരുടെ ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എല്ലാം എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് സംസാരം കൂടുതൽ ആ പറ്റുമല്ല ഇത് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നവരെ ഏറ്റവും സംസാരിക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത് പുറകെ പുറകെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആറ് പേര് വരുന്നു കുറച്ച് മൂന്ന് പേര് കണ്ടു മൂന്ന് പേര് കാണാതെ വരുന്നത് ഒരു നമുക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആറ് പേര് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് അതാണ് നമ്മുടെ ദുബൈ പൊളിച്ചടിക്കും മലയാളി സാറ് കണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിലെല്ലാം സാറ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടാതെ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ ആയിരുന്നു മറ്റേ ബെൽജിയം ബെൽജിയം അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ വേറെ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരോ പക്ഷെ അവർ രാവിലെ ഇറങ്ങിയില്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഒരു യാത്രയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് മിക്കവാറും ഇത് ചെയ് ഈ വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജീപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളോ ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് ആ നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതി വരികയേ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കാട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നടക്കണം ഓടണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ സാഹസ്യമായ ഒരു ട്രക്കിങ് തന്നെയാ ഇത് അതെ തന്നെ പിന്നെ ഭാഗ്യമാണ് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നത് സാറ് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഏയ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നോബിൽ സാറാണുള്ളത് സാറേ ഇവിടെ എത്ര പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റും നമസ്കാരം ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം ഏജ് പത്ത് വയസ്സാണ് പിന്നെ കൂടുതലും വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിദേശികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ വിദേശികളായിരുന്നു ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ ഏകദേശം കൂടുതലും വന്നോണ്ടിരുന്നത് കൊറോണ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും മലയാളികൾ പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം നടക്കാനൊക്കെ പ്രായമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേണം വരാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളിവിടുന്ന് നമ്മുടെ കുമളി തേക്കടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് നടന്ന് നടന്ന് വേണം വരാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചിലരോർക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ബോട്ടിനായിരിക്കും വരുന്നത് അത്രയും നടക്കാതെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചിലർ വരുന്നത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസിലോട്ട് എത്താം എത്താനായിട്ട് അപ്പം അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമ്മുടെ ലേക്ക് സൈഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ചുറ്റും തടാകോ അതും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം സാറ് കടുവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു തവണ കണ്ടു രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാറേ എത്ര വർഷമായി സർവീസ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പത്ത് മാസം ആയിട്ടുള്ളു ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ കാണാനും പറ്റും
അവിടെ ചുറ്റും കിടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല സേഫ്റ്റി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു വിഷയം അത് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേഡാണ് കറുപ്പ് വെള്ളമായിട്ടുള്ള മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേഡല്ലേ ആ ഓളി നെക്ഡ് സ്റ്റോർ യെസ് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസം ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു ഉച്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷേ സൂപ്പർ യാത്രയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ യാത്ര എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി യാത്രയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കണം ഫുഡ് നമുക്ക് വലിയ ഇതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂം താമസവും റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ്റാണ് ആ ടെൻ്റിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷേ കാടിനെ സ്നേഹിച്ച് വന്ന് കാട് കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ആ രീതിയിൽ വരാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഹൈടെക് രീതിയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ താമസിക്കാനോ ആയിട്ട് വരരുത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ രീതിയിൽ വരരുത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൂപ്പറാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടു അത്യാവശ്യം മാത്രമല്ല യാത്ര ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അതൊരു നടത്ത തന്നെയാണ് ഉൾക്കാട്ടിലൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചങ്ങാടത്തേലുള്ള യാത്രകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറ് അത്യാവശ്യം വിളി രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷെ കാട് ഭയങ്കരമായിട